ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും മാഗ്നാമെൻ്റർ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് എസ് എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എസ് സിയുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ എക്സാംസിനും ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എസ് എസ് സി സി ജി എല്ലിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ എ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആഫ്റ്റർ എവറി ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ മോഹിത് മോഹിത് ഈസ് വാക്കിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇഫ് മോഹിത് മീറ്റ്സ് ഈച്ച് ബസ് ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബസ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗണ്ണിൽ നിന്നും ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇത് ചോദിക്കത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് എ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആഫ്റ്റർ എവറി ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇതാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് വെച്ചോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ബസ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു ബസ് എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫുൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ടി ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് ബസ് വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ടി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സീറോയിൽ നിന്ന് ടി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ബസ് ബസ് നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ ബസ് നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ ബസ് നമ്പർ ടു എപ്പോഴായിരിക്കും അമ്പത് മിനിറ്റ് സി ടി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റിലാകുമ്പോഴും അടുത്ത ബസ് വരുന്നത് അതായത് ഓരോ ബസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ബസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ബസ് ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നോക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബസ് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബസ് എത്തി ബസ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ് എത്തി അടുത്ത ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ബസ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബസ് ഇവിടെ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിലാണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സമയത്താണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ബസ് ഇവിടെ എത്തുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും എപ്പോഴായിരിക്കും അമ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതായത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ബസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും അമ്പത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ കാര്യം ഇടയ്ക്ക് സ്പീഡിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസൂം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് സ്പീഡിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ആളുണ്ട് ആരാണ് മോഹിത്ത് അപ്പം മോഹിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മോഹിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം മോഹിത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചോ മോഹിത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ബസ് ആദ്യത്തെ ബസ് പോയിട്ട് അടുത്ത ബസ് വരാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം എടുത്തു അമ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തു അമ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മോഹിത്ത് എന്ത് ചെയ്യും മോഹിത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ മോഹിത്ത് മോഹിത്ത് ഈ പ്ലേസിൽ നിന്ന് മോഹിത്ത് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ മോഹിത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് അറിയാം അറിയാമോ അമ്പത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് സ്പീഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതായത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ ആര് പോവാണ് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ ആര് പോവാണ് മോഹിത്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ബസ്സിനെ കണ്ടു ആദ്യത്തെ ബസ്സിനെ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ബസ്
ടോട്ടൽ അമ്പത് മിനിറ്റാണ് ആ ഗ്യാപ്പ് ആ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബസ്സിന് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദൂരം ആയിരുന്നു എന്തുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ആ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മോഹിത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മോഹിത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റിയേ അമ്പത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മോഹിത്ത് എന്ത് ചെയ്തു മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ ഈ ബസ് മൂവ് ചെയ്തുള്ളൂ ബാക്കി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ദൂരം ഉണ്ട് ബസ്സിന് സഞ്ചരിക്കുക ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സിന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദൂരം ഉണ്ട് അതേ ദൂരമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് മോഹിത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തത് കവർ ചെയ്തത് അപ്പം മോഹിത്തിൻ്റെ പത്ത് മിനിറ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ബസ്സിൻ്റെ 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 നാൽപ്പത് മിനിറ്റത്തെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ ബസ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മോഹിത്ത് എന്ത് ചെയ്തത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് ഈ നാൽപ്പത് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് അമ്പത് മൈനസ് പത്ത് അപ്പോൾ ഇതേ കാര്യത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യം ഇത് ഇത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇതേ തന്നെയാണ് ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേപോലെ ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മൾ എക്സാമിന് ചെയ്യുന്ന എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മോഹിത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് മോഹിത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്താ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് ഞാൻ വേറെ കളർ എടുക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് ഇവൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റിനെ പത്ത് ബൈ അറുപത് എന്ന് വരുന്നത് പത്ത് ബൈ അറുപത് മണിക്കൂർ പത്ത് ബൈ അറുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് ബൈ അറുപത് പത്ത് ബൈ അറുപത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മണിക്കൂറാക്കി അപ്പം ഇതേ ദൂരമാണ് ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് മോഹിത്തിൻ്റെ ദൂരം ഇതേ ദൂരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബസ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് ബി ആണെന്ന് വെച്ചോ ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാൽപ്പത് ബൈ അറുപത് മണിക്കൂറാണ് മണിക്കൂറാണ് നാൽപ്പത് ബൈ അറുപത് മണിക്കൂറാണ് ഇപ്പം എന്ത് വരും ഇത് ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് വരും അപ്പോൾ മണിക്കൂർ മണിക്കൂർ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിനകത്ത് ആൻസർ നമുക്ക് എന്താ ബി ആ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ഈ അറുപതും ഈ അറുപതും പോയി ഈ പത്തും ഇതിവിടെ എന്തായി നാലായി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇതും കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരും നമുക്ക് എന്താ ബി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലുള്ള ആൻസർ വേണ്ട ഈ മണിക്കൂർ മണിക്കൂറും പോയി ബാക്കി എന്നുണ്ട് ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും അമ്പത് ഡിവൈഡർ ബൈ അമ്പത് ബൈ നാല് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും എവിടെ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ എത്ര എഴുതത്തുള്ളൂ എക്സാമിന് ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ അമ്പത് ഇൻഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ എന്താവത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതത്തുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അവൻ സ്റ്റേഷനിൽ ആയിട്ട് ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ അമ്പത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ആ ബസ്സിന് ആ ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് വെച്ചിട്ട് അമ്പത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ മൂവ് ചെയ്തു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ആ ബസ്സിനെ കണ്ടു അതായത് ബാക്കി ആ ബസ്സിന് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദൂരം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതേ ദൂരം തന്നെയാണ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആ ബസ്സിന് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് വെച്ച് ബസ്സിന് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അയാൾ മോഹിത്ത് മോഹിത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിൽ പോയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ ഗൺ ഫയർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരും ഇൻ്റർവെൽ ആദ്യമേ ഇത്ര ഇൻ്റർവെല്ലായിരുന്നു ഗൺ ഫയർ ഗൺ ഷോട്ട് കേട്ടത് പക്ഷേ ഇയാൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഗൺ ഷോട്ടിൻ്റെ ഇത് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ അത് ഇവിടെ എന്താണ് സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും സമയം കൊണ്ട് ആ മൂവ് ചെയ്ത അതേ ദൂരം തന്നെ ആയിരിക്കും